നമസ്തെ യോഗ മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേരാശ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഫുൾ യോഗിക് ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗീയ ശ്വസനം എന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രാണായാമ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബ്രീത്തിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫോർ പ്രാണായാമ എന്ന് പറയാം പ്രാണായാമ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രാണായാമയാണ് സെക്ഷണൽ ബ്രീത്തിങ് ഇതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ അബ്ഡോമിനൽ ബ്രീത്തിങ് തൊറാസിക് ബ്രീത്തിങ് രണ്ടാമതായിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് ക്ലാവിക്കുലർ ബ്രീത്തിങ് അതായത് ഉദരം നെഞ്ച് തോള് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രീത്തിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഫുൾ യോഗിക് ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷണൽ ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേണിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് ബ്രീത്തിങ്ങിനായിട്ടും മൂന്ന് പ്ലസ് ലാസ്റ്റത്തെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നാല് മുദ്രകളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ മുദ്രകളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ബ്രീത്തിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് ചിന്മുദ്ര ചിന്മയ മുദ്ര ആദ്യ മുദ്ര ബ്രഹ്മമുദ്ര ഇങ്ങനെ നാല് മുദ്രകളും കൂടി വെച്ച് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ വൈറ്റാലിറ്റി കൂടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ എനർജി കൂടുന്നതാണ് കാംനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആ ഒരു കാമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ തോട്ട്സിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക വിഭാഗീയ ശ്വസനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നടുവ് നിവർന്ന് കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് പോസിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വജ്രാസന സ്ഥിതിയിലാണ് അതായത് മുട്ടുമടക്കി നമ്മുടെ ബട്ടക്സ് ഉപ്പൂറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഇതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴ്ത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കസേരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഡിലോ അടുവ് നിവർന്നിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇതേ ശ്വസനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് മലന്നു കിടന്നുകൊണ്ടും ഇതേ ശ്വസന പ്രക്രിയ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണുകളടച്ച് സാധാരണ ശ്വാസ നിശ്വാസം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുറച്ച് നേരം സാധാരണഗതിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും ശ്വാസം വിടുന്നതും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു ശ്വാസഗതിയെ ഒന്ന് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കുറച്ച് നേരം അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പതിയെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അബ്ഡൊമിനൽ ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് കയ്യിൽ ചിന്മുദ്ര എടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ പെരുവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിപ്സ് ടച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക ബാക്കി വിരലുകളെല്ലാം മടങ്ങാതെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ അബ്ഡോമിനൽ ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലത് കൈ നമ്മുടെ അബ്ഡോമിന് മേലെയായിട്ട് വെക്കുക വയറിന് മീതിയായിട്ട് വെക്കുക ഇനി ദീർഘമായിട്ട് ശ്വാസമെടുക്കുക ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോൾ വയറ് പുറത്തേക്ക് ബൾജ് ചെയ്യണം ഈ ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ വയറ് മാക്സിമം ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അതായത് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വയറ് മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് ശ്വാസം വിടുന്ന സമയത്ത് വയറ് മാക്സിമം അകത്തേക്ക് ഇത് അബ്ഡൊമിനൽ ബ്രീത്തിങ് ആണ് ഇത് ചെയ്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്മുദ്രയിൽ കൈകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൈകൾ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൈ വെച്ച് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോവർ ലോബ് നമ്മുടെ ലെങ്സിൻ്റെ ലോവർ ലോബ്സ് ആണ് നിറയുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണ് വയറ് ലോവർ ലോബ്സ് നിറയുന്ന സമയത്താണ് വയറ് മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ തൊറാസിക് ബ്രീത്തിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് കൈകൾ ചിന്മയ മുദ്രയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ പെരുവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും കൂട്ടിപ്പിടിക്കുക ബാക്കി വിരലുകളും മടക്കി പിടിക്കുക ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് തൊറാസിക് ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വലത് കൈ നമ്മുടെ നെഞ്ചിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്
ആ ഒരു ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേൺ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നെഞ്ച് വികസിക്കുക വികസിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ശ്വാസം വിടുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് സാധാരണ റിലാക്സിങ് പോസിലേക്കും വരുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മിഡിൽ ലോബാണ് മിഡിൽ ലങ്സിൻ്റെ മിഡിൽ ലോബാണ് ഈ സമയത്ത് എയർ കൊണ്ട് നിറയുന്നത് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മാക്സിമം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മാക്സിമം പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞവർ നമ്മൾ ചിന്മു ചിന്മയ മുദ്രയിൽ തന്നെ ആണ് ഇത് ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വലത് കൈ ചെസ്റ്റിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് അല്ലാത്തവർ കൈകൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്മയ മുദ്രയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തൈസിന് മുകളിൽ കൈകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വയറിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക തൊറാസിക് റീജിയനിലെ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്രീത്തിങ് കാരണം വന്ന വ്യത്യാസമൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാവിക്കുലർ ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈകൾ ആദ്യ മുദ്രയിൽ പിടിക്കുക കൈകൾ ഒരു ചുരുട്ടി ഒരു ഫിസ്റ്റ് പോലെ ആക്കുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോളാർ ബോണും ഷോൾഡറും മുകളിലേക്ക് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കോളാർ ബോൺ താഴേക്ക് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും കൈ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിലായിട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ കോളാർ ബോണിനും ഷോൾഡറിനും അടുത്തായിട്ട് വെക്കുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഷോൾഡർ മുകളിലേക്കും പിറകിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഷോൾഡർ മുകളിലേക്കും പതിയെ പിറകിലേക്കും ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇനി ഇതേ പ്രാക്ടീസ് തന്നെ കൈകൾ വെക്കാതെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോളർ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ മുകളിലേക്കും പതിയെ പിറകിലേക്കും ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് അതേ രീതിയിൽ തിരിച്ചു വരിക ബ്രീത്തിങ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നേരെ പുറകിലേക്കും കൊണ്ടുപോവുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് സാവധാനം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇനി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പർ ലോബ് ലങ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലോബാണ് നിറയുന്നതെന്ന് അറിയുക ഇനി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാ സാധ്യത ഉണ്ട് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അത് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ചിലർ കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ പൊക്കത്തോട്ട് ഉയർത്തുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റായ രീതിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതുകൂടി കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്വാസം എടുത്ത് ഉയർത്തി പതിയെ പുറകിലേക്ക് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഉയർത്തി പതിയെ താഴേക്ക് ഇതാണ് ക്ലാവിക്കുലർ ബ്രീത്തിങ് ഈ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വയറിനോ ചെസ്റ്റിനോ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉയരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ ക്ലാവിക്കലിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫുൾ യോഗിക് ബ്രീത്തിങ് അതിനായിട്ട് കൈകൾ ബ്രഹ്മമുദ്രയിൽ നമ്മുടെ നേവൽ റീജിയൻ്റെ വശങ്ങളിലായിട്ട് പൊക്കിൾനീര് വശങ്ങളിലായിട്ട് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് വയറ് നെഞ്ച് കോളർ ഈ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക ശ്വാസം വിടുന്നത് ആദ്യം വയറ് പിന്നെ നെഞ്ച് പിന്നെ ഷോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ തോൾ ഭാഗം ഓക്കെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് വയറ് നെഞ്ച് തോള് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യം വയർ റിലീസ് ചെയ്യുക നെഞ്ച് റിലീസ് ചെയ്യുക കോളർ റിലീസ് ചെയ്യുക അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വയർ ഫില്ല് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊറാസിക് റീജിയൻ ചെസ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് ക്ലാവിക്കുള്ള വിടുമ്പോഴും ആദ്യം വയറിലെ ശ്വാസം വിടുക പിന്നെ നെഞ്ചിലെ ശ്വാസം പിന്നെ ക്ലാവിക്കൽ റീജിയൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് തുടക്കക്കാർക്ക് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് തവണ വരെ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പതിയെ ഇതിൻ്റെ കൗണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാവുന്നതാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കണ്ട
ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഓരോ ശ്വാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വിടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ടാണ് ശ്വാസം വിടുന്നത് ഇതിനെ ആന്തരിക കുംഭകം എന്നാണ് പറയുന്നത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനും വിടുന്നതിനും മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് കുറച്ച് നേരം അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൈകൾ റിലീസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളൊന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്വാസഗതിയെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരവസ്ഥയിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ച് തന്നെ കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ ശ്വാസഗതി ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആനന്ദകരമായ അവസ്ഥയെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ശരീരത്തിന് വന്ന ആയാസകരമായ അവസ്ഥയെ ഒന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അതെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം കൈകൾ രണ്ടുമെടുത്ത് കൈപ്പത്തികൾ കൂട്ടിത്തിരുമ്മി പതിയെ ആ ചെറിയ ചൂട് കണ്ണിന് മുകളിൽ മുഖത്തായിട്ട് വയ്ക്കുക പതിയെ കൈകൾ റിലീസ് ചെയ്യുക പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷണൽ ബ്രീത്തിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വയറകത്തോട്ടല്ലേ എടുക്കുന്നത് എന്നൊരു സംശയം ചിലവർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയല്ല ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ വയർ പുറത്തേക്കാണ് തള്ളേണ്ടത് ശ്വാസം വിടുമ്പോഴാണ് വയറകത്തേക്ക് അപ്പം അതൊന്ന് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ് പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗതിയും ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ചിലർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അത് കുഴപ്പമില്ല അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് ശരിയായിട്ട് വന്നോളും ഓക്കെ ഈ മറ്റെല്ലാ പ്രാണായാമയിലും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാമായിട്ട് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസോട് കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രാണായാമം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിശ്വാസമല്ല വരേണ്ടത് നമുക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാം ഫുൾ എഫക്റ്റിൽ ആ ഒരു പ്ലസൻ ഫേസോട് കൂടി ഓരോ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും ഓരോ ശ്വാസം വിടുന്നതും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ മെക്കാനിക്കലി ചെയ്തു പോകരുത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വയർ പുറത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു വയറിൻ്റെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും തള്ളുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺട്രോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കാം അത് കുഴപ്പമില്ല ചെയ്ത് 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 അത് ശരിയായിട്ട് വന്നോളും പുതിയൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് വരാൻ കുറച്ച് ദിവസം പിടിക്കും എന്നീ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ യോഗിക് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ആ ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടാതെ വരാം അതും സാരമില്ല പതിയെ 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 ചെയ്ത് ശരിയായിട്ട് വന്നോളൂ ഇതെല്ലാമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ല ഹൈ ബി പി ലോ ബി പി ബാക്ക് പെയിൻ എന്തുള്ളവർക്കും ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിലത്തിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ കസേരയിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബെഡിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രൊവൈഡഡ് സ്പൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അത് നടുവ് നിവർത്തി വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ എനർജി ചാനൽസൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാണൻ്റെ ഫ്ലോ കറക്റ്റ് ആവാനായിട്ട് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രാക്ടീസാണിത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോഗ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇനിയും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമസ്തേ